Capitolo 9 Il mattino dopo, mentre sedeva a colazione, entrò Basilio Hallward. «Sono lieto di averti trovato, Dorian», disse gravemente. «Ieri sera ti ho cercato e mi dissero che eri all'opera. Naturalmente sapevo che era impossibile, ma avrei desiderato che tu avessi lasciato detto dove realmente eri. Ho passato una sera orribile, quasi temendo che a una tragedia potesse seguirne un'altra». Avresti potuto chiamarmi quando hai saputo. E ho letto la notizia per caso in un'edizione serale del Globe che sfogliavo al club. Sono venuto subito qui ed ero disperato di non averti trovato. Non posso dirti quanto sia angosciato. Immagino quel che devi soffrire. Ma dove eri? Sei andato dalla madre di lei? Per un momento ho pensato di andare a cercarti là. Il giornale dava l'indirizzo, in Houston Road, no? Ma non ho voluto turbare un dolore che non potevo alleviare. Povera donna, immagino in che stato deve essere. E per di più la sua unica figlia, che diceva? Mio caro Basilio, come potrei saperlo? Disse Dorian Gray con un'aria infinitamente annoiata, sorseggiando un pallido vino color ambra da un delicato calice di vetro veneziano a perline dorate. Ero all'opera. Avresti dovuto esserci anche tu. Ho incontrato per la prima volta Lady Gwendolyn, la sorella di Enrico. Eravamo nel suo palco. Una donna molto simpatica. E la Patti canta divinamente. Non parlare di queste brutte cose. Basta non parlare di una cosa perché essa non esiste. Enrico dice che la realtà delle cose consiste solo nel fatto che se ne parla. Posso dirti che non era figlia unica. C'era anche un figlio, un bel ragazzo, credo. Ma non recita. È un marinaio o qualcosa di simile. E adesso parlami di te e di quel che stai dipingendo. «Sei andato all'opera», disse Hallward, parlando molto lentamente. È vera nella sua voce una pena soffocata. «Sei andato all'opera mentre Sibilla Vein giaceva morta in qualche sordida camera d'affitto. E puoi parlarmi di altre donne che sono simpatiche e della Patti che canta divinamente prima ancora che la fanciulla che amavi sia composta nella pace di un sepolcro». E per Dio, qualche cosa di orribile attende quel piccolo corpo bianco. Basta, Basilio, non voglio ascoltare! gridò Dorian, balzando in piedi. Non parlarmi di queste cose. Quel che è stato è stato, e il passato è passato. E ieri per te è il passato? Che importanza ha il reale corso del tempo? Solo la gente mediocre ha bisogno di anni per liberarsi di un'emozione. Un uomo che sia padrone di sé può far terminare una pena con la stessa facilità con cui inventa un piacere. Io non voglio essere in balia delle mie emozioni. Voglio valermene, goderne e dominarle. Ma Dorian è orribile. Qualche cosa ti ha del tutto trasformato. All'aspetto sei sempre il meraviglioso ragazzo che un tempo veniva ogni giorno nel mio studio e posava per il ritratto. Ma allora eri semplice, schietto, affettuoso, la più pura creatura del mondo. Adesso non riesco a capire quello che ti è accaduto. Parli come se non avessi cuore né pietà. È l'influenza di Enrico, lo vedo. Il giovane arrossì e, avvicinatosi alla finestra, contemplò per qualche momento il giardino verde ondeggiante nel sole. Basilio, io devo molto a Enrico, disse infine. Più di quello che devo a te. Tu mi hai insegnato solo a essere vanitoso. Ebbene, ne sono punito, Dorian. «O lo sarò un giorno!» «Non capisco cosa tu intenda, Basilio!» esclamò il giovane voltandosi. «Non so che cosa tu voglia! Che vuoi, dunque?» «Voglio quel Dorian Gray a cui facevo il ritratto!» rispose tristemente il pittore. «Basilio!» disse il giovane, avvicinandosi a lui e mettendogli una mano sulla spalla. «Sei venuto troppo tardi!» Ieri, quando ho saputo che Sibilla Vane si era uccisa... «Uccisa! Gran Dio! Ma cosa certa!» gridò Hallward, fissandolo con un'espressione di orrore. «Mio caro Basilio, non penserai certo che si tratti di un volgare accidente. Naturalmente si è uccisa!» Basilio si nascose il volto nelle mani. «È terribile!» mormorò, scosso da un brivido. «No!» disse Dorian Gray. Non vi è nulla di terribile in questo. È una delle grandi tragedie romantiche del nostro secolo. 
Di regola, la gente di teatro conduce una vita molto comune. Buoni mariti, mogli fedeli o qualche altra cosa noiosa. Tu capisci quel che intendo. La virtù delle classi medie è via di seguito. Quanto era diversa Sibilla. Ha vissuto la più bella delle sue tragedie. È sempre stata un'eroina. L'ultima sera in cui recitò, quella in cui l'hai vista, recitò male perché aveva conosciuto la realtà dell'amore. E quando ne conobbe l'irrealtà, morì così come avrebbe potuto morire Giulietta. Rientrò nella sfera dell'arte. Vi è in lei qualche cosa della martire. La sua morte ha tutta la patetica inutilità del martirio, tutta la sua devastata bellezza. Ma come ti dicevo, non devi pensare che io non abbia sofferto. Se tu fossi stato qui ieri sera, a un certo momento, verso le cinque e mezzo forse, o alle sei meno un quarto, mi avresti trovato in lacrime. Nemmeno Enrico, che era qui e mi ha portato la notizia, ha un'idea di quello che ho provato. Ho sofferto immensamente. E poi è passata. Io non posso ripetere un'emozione come non lo può nessuno eccetto i sentimentali. E tu sei infinitamente ingiusto, Basilio. Ti precipiti qui per consolarmi, e questo è molto caro da parte tua. Mi trovi già consolato e vai in collera. Questa è la vera caratteristica delle persone pietose. Mi fai ricordare la storia che mi ha raccontato Enrico di un certo filantropo che dedicò vent'anni della sua vita cercando di riparare un certo torto o di far modificare una legge ingiusta, non ricordo bene, e quando infine vi riuscì rimase malissimo. Non aveva più nulla da fare. Per poco non morì di ennui e divenne un misantropo convinto. D'altra parte, mio caro vecchio Basilio, se realmente vuoi consolarmi, insegnami piuttosto a dimenticare quello che è accaduto o a considerarlo da un punto di vista estetico. Non è Gautier che ha scritto qualche cosa sulla Consolation des Arts? Ricordo di aver scovato una volta nel tuo studio un libretto rilegato in pergamena in cui lessi per caso questa frase deliziosa. Bene, io non sono come quel giovane di cui mi parlasti quando eravamo insieme a Marlowe, quello che diceva che il raso giallo poteva consolar chiunque di tutte le miserie della vita. Io amo le cose belle, che si possono toccare e palpare. I vecchi broccati, i bronzi verdi, le lacche, gli avori scolpiti, i begli ambienti, il lusso, lo sfarzo. Sono tutte cose da cui si può ricavar molto, ma il temperamento artistico che esse creano, o comunque rivelano, è per me ancora più importante. Enrico dice che divenire spettatore della propria vita significa fuggire ciò che rende la vita penosa. Capisco che tu sia stupito di sentirmi parlare così. Non ti sei reso conto di quanto io mi sia evoluto. Quando mi hai conosciuto ero un ragazzo. Adesso sono un uomo. Ho nuove passioni, nuovi pensieri, nuove idee. Sono diverso, ma non devi volermi meno bene per questo. Sono cambiato, ma devi essermi sempre amico. Naturalmente adoro Enrico, ma so che tu sei migliore di lui. Non più forte, hai troppa paura della vita, ma migliore. E quanto siamo stati felici insieme. Non lasciarmi, Basilio, e non crucciarti con me. Sono quello che sono, non c'è altro da dire. Il pittore si sentiva stranamente commosso. Quel giovane gli era infinitamente caro e la sua personalità aveva segnato una grande svolta nella sua arte. Non riusciva a rimproverarlo ancora. Dopotutto, la sua indifferenza era probabilmente solo un momento passeggero nel suo spirito. Vi era tanto di buono in lui, tanto di nobile. «Bene, bene, Dorian», disse infine con un triste sorriso. «Da oggi non ti parlerò più di questo orribile episodio. Spero solo che non venga fatto il tuo nome. Oggi vi sarà l'inchiesta. Sei stato chiamato?» Dorian scosse la testa e un'ombra di noia passò sul suo volto alla parola inchiesta. Vi era qualcosa di così rozzo e volgare in tutte le pratiche di quel genere. No, non sanno il mio nome, rispose. Ma, ma lei certo lo sapeva. Solo il mio nome di battesimo e sono sicuro che non lo ha detto a nessuno. Mi confidò una volta che tutti erano molto curiosi di sapere chi io fossi e che ella rispondeva sempre che il mio nome era Principe Gentile. Una cosa molto carina. Basilio, devi farmi un bozzetto di Sibilla. Mi piacerebbe avere di lei qualche cosa più del ricordo di pochi baci e di alcune parole rotte e commosse. Cercherò di fare qualcosa, Dorian, se ti fa piacere, ma tu devi tornare a posare per me. Senza di te non posso continuare. Non posso più posare per te, Basilio. È impossibile. 
esclamò Dorian facendo un passo indietro. Il pittore lo guardò attonito. «Ma caro, che assurdità è questa?» esclamò. «Vuol dire che non ti piace il ritratto che ti ho fatto? Dov'è? Perché gli hai tirato davanti il paravento? Fammelo vedere, è la miglior cosa che abbia mai fatto. Togli quel paravento. Dorian, è semplicemente vergognoso che il tuo cameriere nasconda così il mio quadro. Nell'entrare avevo sentito che qualcosa era cambiato nella stanza». «Il mio cameriere non c'entra affatto, Basilio. Non penserai mica che lasci a lui il compito di mettere a posto le stanze. Qualche volta dispone i fiori, ma nient'altro». «No, sono stato io. La luce batteva troppo violenta sul ritratto». «Troppo violenta? No, certo, mio caro, è in un punto magnifico. Fammelo vedere». E Hallward si diresse all'angolo della stanza. Un grido di terrore uscì dalle labbra di Dorian Gray ed egli si precipitò tra il pittore e il paravento. «Basilio!» disse fissandolo pallidissimo. «Non devi vederlo, non voglio!» «Non vedere il mio quadro? Tu scherzi! Perché non dovrei vederlo?» esclamò Hallward ridendo. «Basilio, sulla mia parola, se cerchi di vederlo non ti parlerò più per tutta la vita! Parlo seriamente! Non do spiegazioni e tu non devi chiederne!» Ma ricordati, se tocchi il paravento, tutto è finito tra noi. Hallward era fulminato e guardava Dorian al colmo dello stupore. Non lo aveva mai visto così. Il giovane era bianco di collera, aveva i pugni stretti e le sue iridi erano come dischi di fiamma azzurra. Tremava tutto. Dorian, non parlare! Ma, ma che cosa è successo? «Naturalmente, se, se non vuoi non lo guarderò», disse piuttosto freddamente, voltandosi e andando verso la finestra. «Ma in verità mi sembra assurdo che non possa guardare la mia opera, tanto più che penso di esporla a Parigi nell'autunno. Probabilmente dovrò darle prima un'altra mano di vernice, quindi dovrò pur vederla un giorno o l'altro. E perché non oggi?» «Esporla? Tu vuoi esporla?» esclamò Dorian Gray mentre uno strano senso di terrore lo invadeva. Il suo segreto sarebbe dunque stato palesato a tutti. Il pubblico avrebbe guardato a bocca aperta il mistero della sua vita. Impossibile. Bisognava fare qualche cosa, non sapeva quale, ma subito. «Sì, immagino che non avrai nulla in contrario. George Petit sta raccogliendo le mie cose migliori per una mostra personale in Rue de Sèze, che si aprirà nella prima settimana di ottobre. Il ritratto non starà via più di un mese e penso che per quel breve periodo potrai separartene facilmente. Non sarai nemmeno in città. D'altra parte, se lo tieni sempre dietro un paravento, non deve premerti molto. Dorian Gray si passò la mano sulla fronte. Era madida di sudore. Si sentiva sull'orlo di un tremendo pericolo. Un mese fa mi hai detto che non l'avresti mai esposto esclamò. «Perché hai cambiato idea? Voi che fate tutto sul serio siete volubili al pari degli altri. La sola differenza è che i vostri cambiamenti di umore non hanno alcun significato. Non puoi esserti dimenticato di avermi affermato nel modo più solenne che nulla al mondo ti avrebbe indotto a esporlo. E a Enrico hai detto la stessa cosa!» Si interruppe all'improvviso con un lampo negli occhi. Ricordava che una volta, Lord Enrico, un po' sul serio e un po' per celia, gli aveva detto «Se vuoi passare uno strano quarto d'ora, fatti dire da Basilio perché non vuole esporre il tuo ritratto. Una volta me lo ha confidato ed è stata una rivelazione». Sì, forse anche Basilio aveva il suo segreto. Avrebbe provato a chiederglielo. «Basilio», disse andandogli molto vicino e guardandolo dritto negli occhi, «ognuno di noi ha il suo segreto. Confidami il tuo e ti dirò il mio». «Perché non volevi esporre il mio ritratto?» Il pittore trasalì involontariamente. «Dorian, se te lo dico forse mi vorrai meno bene e certamente riderai di me. Non potrei sopportare nessuna di queste due cose. Se vuoi che non veda più il tuo ritratto, sia pure. Potrò sempre guardare te. Se vuoi che la mia migliore opera rimanga sconosciuta al pubblico, sia. La tua amicizia mi è più cara di ogni rinomanza e di ogni ammirazione». «No, Basilio, devi dirmelo!» insistette Dorian Gray. «Credo di avere il diritto di saperlo!» 
Il suo senso di terrore era scomparso e la curiosità ne aveva preso il posto. Era deciso a conoscere il segreto di Basilio Hallward. «Sediamoci, Dorian», disse il pittore con aria turbata. «Sediamoci e rispondi almeno a una domanda. Non hai mai notato in quel quadro qualche cosa di singolare?» Qualche cosa che forse non ti ha colpito a prima vista, ma che ti si è rivelata in seguito. «Basilio!» gridò il giovane, stringendo con mani tremanti i braccioli della poltrona e fissandolo con occhi vitrei di paura. «Vedo che lo hai notato. Non parlare. Aspetta che abbia detto quello che ho da dire. Dorian, dal momento in cui ti ho conosciuto, la tua persona ha avuto su di me una singolare influenza». Sono stato dominato da te nell'anima, nel pensiero, in ogni energia. Tu eri divenuto per me l'incarnazione concreta di quell'ideale invisibile che ossessiona noi artisti come un sogno meraviglioso. Ti adorai. Divenni geloso di chiunque ti rivolgesse la parola. Volevo averti tutto per me ed ero felice solo quando ti ero vicino. Quando eri lontano, ti sentivo sempre presente nella mia arte». Naturalmente non ti ho mai fatto sapere nulla di questo. Sarebbe stato impossibile, non avresti capito. Mi capivo appena io stesso. Sapevo solo di aver visto la perfezione da vicino e che il mondo era divenuto meraviglioso ai miei occhi. Troppo meraviglioso forse, perché in questi folli adorazioni vi è sempre un pericolo. Quello di perderle o quello di mantenerle, che non è minore. Passarono settimane e settimane e tu mi assorbivi sempre di più. Poi avvenne un cambiamento. Ti avevo ritratto nella lucente armatura di Paride e col mantello da cacciatore e il forbito spiedo di Adone. Coronato di pesanti fiori di loto, ti eri seduto sulla prora della nave di Adriano, contemplando il nido torbido e verde. Ti eri chinato su di una calma fonte in qualche bosco della Grecia e avevi contemplato nel silenzioso argento dell'acqua la meraviglia del tuo volto. E tutto era stato come deve essere l'arte, inconsapevole, ideale e remoto. Un giorno, un giorno fatale, mi sembra a volte, decisi di dipingere un meraviglioso ritratto di te quale sei, non nel costume di età morte, ma nelle tue vesti e nel tuo tempo. Non posso dire se fu il realismo del metodo o solo la meraviglia della tua persona che si presentava a me così direttamente, senza nebbie né veli. So che mentre lavoravo mi sembrava che ogni tocco, ogni strato di colore rivelasse il mio segreto. Ebbi paura che gli altri potessero conoscere la mia idolatria. Sentivo di aver detto troppo, Dorian, di aver messo in quell'opera troppo di me stesso, e allora decisi che il quadro non sarebbe mai stato esposto. A te dispiacque un poco, ma non ti rendesti conto di quel che rappresentava per me. Mi confidai con Enrico e degli Nerise, ma non me ne importò. Quando il quadro fu terminato ed io rimasi solo con la mia opera, sentii che avevo ragione. Bene, dopo pochi giorni la tela lasciò il mio studio e non appena fui libero dall'insostenibile fascino della tua presenza, mi parve sciocco pensare che vi si potesse vedere altra cosa se non che tu sia molto bello e io so dipingere discretamente. Anche adesso non posso fare a meno di considerare errore il pensare che la passione provata nel creare si riveli nell'opera creata. L'arte è sempre più astratta di quanto pensiamo. La forma e il colore sono per noi forma e colore e nient'altro. Spesso ho l'impressione che l'arte celi l'artista assai più che non lo riveli. Così, quando mi giunse questa offerta da Parigi, decisi che avrei presentato il tuo ritratto come l'opera migliore della mia mostra. Non pensai nemmeno che tu potessi rifiutare. Ma adesso mi accorgo che hai ragione. Il quadro non può essere esposto. Non tenermi rancore per quello che ti ho detto, Dorian. Come dissi una volta a Enrico, tu sei fatto per essere adorato. Dorian Gray trasse un lungo respiro. Tornò il colore nelle sue gote e sulle sue labbra il sorriso. Il pericolo era passato. Per il momento era salvo. E tuttavia non poteva fare a meno di sentire un'infinita pietà per il pittore che gli aveva fatto quella strana confessione 
e si domandava se lui stesso sarebbe mai stato dominato dalla personalità di un amico. Lord Enrico aveva tutto il fascino del pericolo, ma nient'altro. Era troppo intelligente e troppo cinico per potersene innamorare. Vi sarebbe mai stato qualcuno capace di risvegliare in lui una così strana idolatria? La vita aveva in serbo per lui qualche cosa di simile. «Mi sembra straordinario, Dorian», disse Hallward, «che tu abbia visto questo nel ritratto. È proprio così». «Vi scorgevo qualcosa», rispose il giovane. «Qualche cosa che mi sembrava molto strana». «Bene, e adesso mi permetterai di guardarlo?» Dorian scosse la testa. «Non devi chiedermi questo, Basilio. Non posso pensarti davanti a quel quadro». «Ma... ma un giorno o l'altro, certamente... mai!» «Bene, bene, forse hai ragione. E adesso addio, Dorian». Tu sei stato l'unica persona che abbia realmente influito sulla mia arte. Tutto quello che posso aver fatto di buono lo devo a te. Ma tu non sai quanto mi sia costato dirti quello che ho detto. Mio caro Basilio, rispose Dorian, che cosa mi hai detto? Semplicemente che sentivi di ammirarmi troppo. Non è nemmeno un complimento. Non voleva essere un complimento. Era una confessione. E adesso che l'ho fatta, mi sembra che qualche cosa sia sfuggito da me. Forse non si dovrebbe mai mettere in parola la propria adorazione. È stata una confessione che mi ha lasciato molto deluso. Perché? Cosa ti aspettavi, Dorian? Hai forse visto qualche altra cosa nel quadro? Vi era dell'altro? No, non vi era altro da vedere. Perché me lo chiedi? Ma non parlare di adorazione è assurdo. Tu ed io siamo amici, Basilio, e dobbiamo rimanere sempre tali. «Adesso hai Enrico», disse tristemente il pittore. «Oh, Enrico!» esclamò il giovane con un sorriso. «Enrico passa le giornate a dir cose incredibili e le notti a far cose improbabili. Proprio la vita che vorrei condurre io. Ma non credo che andrei da Enrico se mi trovassi nei guai. Mi rivolgerei piuttosto a te, Basilio». «E, e poserai ancora?» «Impossibile!» Con il tuo rifiuto rovini la mia vita di artista. Nessuno incontra due ideali e pochi ne incontrano uno. Non posso spiegarti, Basilio, ma non devo più posare per te. Vi è qualche cosa di fatale in un ritratto. Ha una vita sua propria. Verrò da te a prendere il tè. Sarà altrettanto piacevole. Per te sarà anche più piacevole, mormorò Hallward in tono di rimpianto. Mi spiace che tu non voglia farmi vedere ancora una volta il tuo ritratto, ma non posso evitartelo. Capisco benissimo i tuoi sentimenti. Mentre egli lasciava la stanza, Dorian Gray sorrideva tra sé. Povero Basilio, quanto era lontano dalla vera ragione. E com'era strano che, invece di essere costretto a rivelare il proprio segreto, era riuscito, quasi per caso, a carpire il segreto dell'amico. Quante cose gli spiegava quella singolare confessione. Gli assurdi scatti di gelosia del pittore, la sua fanatica devozione, le sue lodi stravaganti, le sue curiose reticenze. Adesso capiva tutto e se ne sentiva spiacente. Gli sembrava di intuire qualche cosa di tragico in un'amicizia così romanzesca. Sospirò e suonò il campanello. Il ritratto doveva essere portato via ad ogni costo, non poteva correre ancora il rischio che fosse scoperto. Era stata una follia lasciarlo anche per un'ora sola in una stanza in cui tutti i suoi amici potevano entrare. Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Letto da La musifavolista Valentina Lale Ferraro con la colonna sonora di Zero, copyright free music.